Доброй ночи всем, кто еще смотрит телевизор. С вами Александр Жестков. Российские женщины все чаще насилуют мужчин. Это не шутка и не анекдот. Судебная практика. Как живут те, кто не хотел и пришлось? И какова судьба насильниц? Компьютер подчеркивает слово «насильница» красным, как ошибку. Получается, и слова такого нет, а насильницы есть. Обычно они объединяются в банды и принуждают мужчин под угрозой физической расправы. Но еще чаще шантажируют лишением премии или увольнением. Алексей знает об этом не понаслышке. Это какие-то знаки внимания, там, улыбки, прикосновения и так далее. Сотрудники, они объяснили ну, такой неформальной обстановке, что ну, она положила глаз. Ну, как, да, то есть, и то, что это не в первый раз, и, то есть я не первый. И я должен стать не, не просто там, хорошим менеджером и хорошим работником, но и, скажем так, хорошим любовником. Вот так вот. Мне как мужчине это, конечно, приятно, вот, но... Есть проблема, то, что у меня есть ну, жена, ребенок. Алексею 31 год. Его история типична. Работает менеджером в офисе единственный кормилец в семье. Начальницей в районе 40 лет. Не замужем. Молодость потратила на карьеру. И вот теперь нагоняет упущенное. Мы идут уже разговоры о том, что тебе тяжело будет дальше работать, если ты не согласишься. Пока только угроза, но я думаю, что до дела тоже недалеко будет. То, что ты как заложник все равно. У тебя там, там два выхода. Да? Один выход – это лишиться там, работы, второй выход – это податься. Но податься не хочу. Юристы подтверждают, женщины все чаще насилуют мужчин. И некоторые уже отбывают наказание, хотя далеко не все. В московском городском суде имеется обширная судебная практика. Степень вины, что у мужчины по 131 статье Уголовного кодекса Российской Федерации по отношению к женщине, что и у женщины по отношению к мужчине, та же самая уголовная ответственность. То есть если это просто как бы в простом виде принуждение к сексуальным действиям, это где-то от 3 до 6 лет. Это опять же, или это совершается в отношении, как женщина совершает в отношении какого-то несовершеннолетнего мальчика, пользуясь его физической слабостью или тем, что он просто беспомощен, то в таком случае она может попасть в места лишения свободы на 20 лет, а если совершает это неоднократно, то есть является какой-то психопатической личностью, соответственно, она будет сидеть там пожизненно. И к нам присоединяется психолог, педагог и журналист Владимир Шахиджанян. Добрый вечер, Владимир Владимирович. Добрый вечер, Александр. Простите, не знаю вашего отчества. Юрьевич. Случай насилия мужчин над женщинами происходит ежедневно. При этом в криминальной хронике почти не сообщается о насилии женщин над мужчинами. Но означает ли это, что таких случаев нет? Такие случаи, к сожалению, были, есть и еще к большему сожалению будут. Они страшны. Это хуже, чем насилие мужчин над женщинами. Если женщины сообщают об этих насилиях в слезах, бегут в полицию, помогите, спасите, было, состоялось, то мужчины переживают в тряпочку, грубо говоря. Плачут, нервничают, психуют. Позор! Их практически изнасиловали. А они никому не могут сказать. В России женщин больше, чем мужчин. Неудовлетворенность может спровоцировать насилие со стороны представительниц слабого пола? Как правило, нет. Распущенность, отсутствие сексуального образования, правильного представления о сексуальной жизни, выпивка, агрессивность и, я бы сказал, патология, болезнь. Это желание, стадное чувство. Собралось четыре женщины, выпили. Ай, мужика хочется, и верно хочется. Давай выпьем еще, давай еще. А где его взять? А он идет. Вася, иди сюда. Ну, женщина просит, почему же не подойти. А давай, Васенька, выпьем. А наливай еще, а раздевай его. А? Ха -ха -ха -ха. Жутко раздели. Канатиком обвязали ствол, чтобы не было оттока. 
А раздевайся, девчонки, а садимся на этот стволик, а? Еще, еще, а, больно ему, ничего, потерпит. Хохот, пьянь, ругань оставляют одного, а каково ему? Тяжело ему, страшно ему, одиноко ему, грустно ему. Не секрет, что мужчины-руководители порой пользуются положением и принуждают подчиненных женщин к неслужебным отношениям. Но ведь и женщины у нас все чаще занимают командные должности. Они тоже пользуются подчиненными мужчинами. Женщина-начальница, а давайте с вами посидим, поговорим, а проводите меня домой, или давайте я... У меня водитель есть, вместе в машине продолжим, в кафе заедем, опять-таки выпьем, алкоголь часто бывает. А потом она ему руку на коленку, а потом выше. Но это что? Это мелочи по сравнению с тем, что бывает, когда женщины лет 30, 35, 40, 50, 60 совращают школьников 15-16 лет, совращают студентов 17-летних, а этим тетушкам за 30, за 40, за 50, за 60. Я знал в лагерях одну воспитательницу. Она мне сказала, что такое бывает. А как вести себя мужчине, если женщина его атакует или даже принуждает? Что вы посоветуете? Интеллигентно. Раз. Наивно. Два. Ах, что вы говорите? И руку отставить. Ах, не может быть. И чуть-чуть оттолкнуть. Ах, не стоит искушать судьбу. Я понимаю, что хотите вы, но я этого не хочу. Надеюсь, насилия не будет и требования. Ух ты! Вы же разумный человек. Трудно это произнести, сложно, но мягко, интеллигентно. Ибо зачастую женщины в этом не виноваты. Это их внутренний голос говорит. Хочу, хочу, хочу. Делай, делай, делай. Пробуй, пробуй, пробуй. Ну а все-таки, разве женщина может изнасиловать мужчину? К сожалению, может. Это такое вроде псевдоизнасилование, а на самом деле типичное, спокойное, завуалированное немного изнасилование. Завуалированное. Да, это не разбой, как в том анекдоте, когда женщина плачет. А -а -а! Что такое изнасиловали? 15 человек. Мы всех найдем, всех не надо. Давайте первого, третьего и двенадцатого. Это хорошо в анекдоте. А на самом деле у женщин мы узнаем об изнасиловании одна, одна к 50. На 50 изнасилований только одна сообщает, и это становится известным правоохранительным органом. А у мужчин один к ста. Спасибо. А с нами был Владимир Шахиджанян, психолог, педагог и журналист. Спасибо вам. Всего доброго. Будем надеяться, что этого будет меньше. Пока. В Европе первое место по числу изнасилований на душу населения занимает Швеция. Тенденция поражает. Если 40 лет назад в стране зафиксировали 400 изнасилований, то в прошлом году свыше 6,5 тысяч. И там тоже все чаще насилуют мужчин. За прошлый год 370 дел. В США проблему признали три года назад. ФБР впервые за 80 лет обновила определение изнасилования. Теперь жертвами считают не только женщин, но и мужчин. Впрочем, пока это редкие случаи. В 2013-м житель Сиэтла вернулся с вечеринки и лег спать. Ночью он проснулся и обнаружил на себе 28-летнюю девушку. Она проникла в его дом и изнасиловала. Развратница получила 9 месяцев тюрьмы. В 2011-м три жительницы Зимбабве совершили 17 групповых изнасилований мужчин. Банда орудовала на трассах. Девушки подбирали попутчиков, опаивали, а затем насиловали. Так они добывали необходимые ингредиенты для колдовских обрядов. В прошлом году звезду кинотрилогии «Трансформеры» Шая Лабафа изнасиловала поклонница. В одной из галерей он устроил перформанс. В течение пяти дней любой посетитель мог сделать с ним все, что угодно. Одна девушка не выдержала и сделала. 17 лет скрывалась в Европе сибирячка Сюзанна Губашева. На ней числились разбой, похищение и изнасилование двух мужчин в 1997 году. Недавно Губашеву поймали и посадили. И еще. В России на 10 мальчиков рождается примерно 9 девочек. К 25 годам соотношение мужчин и женщин примерно один к одному. 
На 10 45-летних женщин приходится только 9 мужчин. А к 70 годам бабушек остается вдвое больше, чем дедушек. И сегодня мы пообщались с чемпионкой мира по кикбоксингу Светланой Андреевой. Добрый вечер, Светлана. Здравствуйте. Как вы считаете, в нашей стране существует проблема сексуального надругательства женщин над мужчинами? Ну, честно говоря, не слышала ни разу. Вот. А если даже это и произошло, это далеко а, не проблема женского пола, а мужского. Потому что мужчины всегда должны быть сильнее, а, преобладать а, над женским полом и, соответственно, работать над собой, совершенствоваться. Но ведь известно, что в России женщин больше, чем мужчин. Может быть, этот дефицит заставляет женщин брать мужчин силой? Нет, это, я считаю, что это не так. Касаемо мужчин, которые являются слабее женщин, это лентяи. Потому что всегда мы как и кузнецы своего счастья, так и кузнецы своего тела. Надо идти, пахать и работать над собой. Но, соответственно, без трудолюбия никакого результата не получишь. А по отношению этих мужчин, они просто лентяи. Им проще быть слабее, нежели пойти и заставить себя делать какую-то определенную работу физическую. А вообще, женщина может изнасиловать мужчину? Как такое возможно, если мужчина не хочет? Ну, я не знаю. Наверное, если такое происходит, значит, оно есть место быть. Вот. Я просто никогда с этим не сталкивалась даже... Со стороны каких-то там разговоров не было, если честно говоря. Но если такое происходит, значит, может. А как вы считаете, мужчины должны быть всегда рады женскому вниманию? Или проявлять так нужно даже по отношению к самым настойчивым женщинам? Я думаю, что, конечно, должны проявлять внимание, не без этого. Спасибо. С нами была чемпионка мира по кикбоксингу Светлана Андреева. До свидания. В природе подобные проблемы есть у желтых сусликов. Зоологи выяснили, что эти животные сейчас на грани исчезновения из-за того, что самцы предпочитают кушать, вместо того, чтобы заниматься самками. Если самец посвящает себя уход, ухаживанию за самками и спариванию, он сильно худеет. Он сильно худеет, и эти зверьки, видимо, выбирают просто в пользу питания и набора веса. Я видела своими глазами, как самка все-таки понимала, что она может остаться холостой, видимо, и она пыталась догнать самца уходящего, но он проигнорировал. Откровение других о женщинах-насильницах рассказывает кино. Правда, в основном в комедиях. А ведь это драма, а иногда и трагедия. О! А здесь работницы чулочной фабрики милиционера изнасиловали. Обычно такие истории вызывают лишь ухмылку. Хотя женщины всякие бывают. Например, наделенные властью. Сегодня ты придешь ко мне и на всю ночь. Или не придешь никому и никогда. Понял? Подобное случается не только в войсковых частях, но и в офисах. А слушаешься и лишишься премии, а то и работы. Вы зачем меня выделяете среди остальных? Другие уже смеяться начинают. Марина Васильевна. Можем уволить этих химаристов. Не надо никого увольнять. У тебя что, проблемы с невымеченной сексуальной энергией, да? У меня нет проблем. Сейчас будут. И все-таки большинство женщин едва ли отважатся. Если верить кино и криминальным хроникам, на такое идут совсем уж отъявленные злодейки. Я бы все равно отказался. Я ведь женатый человек. А ты думаешь, что у тебя есть выбор? Может быть, государству задуматься о женском одиночестве и помочь женщинам решить проблему мирно. Например, открыть побольше клубов знакомств для тех, кому за. Да уйма, уйма проблем, конкретно средств не хватает, мужчин не хватает. Ну, с мужчинами мы вам вряд ли поможем. Вы же сами знаете, на одного 40-летнего холостяка приходится пять незамужних женщин. Ну хорошо, ну надо что-то с этим делать. Василий Кондрашов, главная тема. А я желаю вам спокойной ночи. До свидания.